பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்யணுமா இந்தியாவின் டாப் இன்வெஸ்டிங் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆலிஸ் ப்ளூவை அணுகுங்க வேலைக்கு போன பிறகு அந்த பிரேக் எடுக்கிறதுன்றது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சர்வசாதாரணமான விஷயம் அதை எடுப்பாங்க ஆனா அதே நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் தான் திருப்பி உள்ள வரணும்னு நினைச்சா உள்ள வர முடியாது அவங்களால மறுபடியும் இப்ப வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பெண்களுக்கு அதே மாதிரி பிரேக் எடுத்த பெண்கள் திருப்பி ஒர்க் பிளேஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு அவதார் ஒரு காரணமா இருந்திருக்கு ஒரு மொபைல் போனை வாங்கணும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணனா எவ்வளவு தூரம் நம்ம யோசிக்கிறோம் ஆனா கெரியருங்கிறது அந்த பெண்ணுடைய ஒரு ஐடென்டிட்டில ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கிறத காலேஜஸ் வந்து சொல்ல மாட்டேங்குது இப்போ சோஷியல் மீடியால நிச்சயமா பெண்களுக்கு வந்து நிறைய விதங்கள்ல அது வந்து ஒரு ஒரு ஐ ஓப்பனரா இருந்திருக்கு என்ன நடக்குது மற்ற பெண்களுக்கு என்ன நடக்குது எங்க பெண்கள் ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அது ஏதோ ஒரு ஆண்களுடைய ஒரு ஏரியா அது அதுக்குள்ள நான் ரொம்ப போகமாட்டேன் ரொம்ப ஹை லெவல்ல இருக்கக்கூடிய பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா கூட அவங்கள நீங்க தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா நீங்க தான் பண்ணிருக்கீங்களா அதெல்லாம் எங்க ஹஸ்பண்ட் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதை பிரிச்சு பண்றது அப்படின்றது வந்து பெண்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு டேஞ்சரஸான விஷயம் நான் சொல்லுவேன் நானே இவங்களுடைய நேர்களுக்கு வணக்கம் டைவர்சிட்டி ஈக்விட்டி அண்ட் இன்க்ளூஷன் இந்த மூணும் இன்றைய கார்பரேட் வேர்ல்டில் அதிகமாக பேசப்படுது ஆனால் இந்த மூன்றுக்கான முன்னெடுப்பை சுமார் இருபது வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே அவதார் நிறுவனம் எடுத்திருக்கு இந்த அவதார் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவருமான டாக்டர் சௌந்தர்யா ராஜேஷை தான் நம்ம இன்னைக்கு சந்திக்க போகிறோம் இவங்களுக்கு தொழில் முனைவர் பெண் ஆளுமை எழுத்தாளர் அப்படின்னு பல முகங்கள் இருக்குது வாங்க அவங்கள மீட் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் நிவேதா மேம் அவதார் நிறுவனத்தோட ஆரம்ப காலகட்டம் எப்படி இருந்தது நீங்கள் சந்தித்த சவால்கள் என்னென்ன மேம் அவதாரை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே அந்த சிந்தனையே எதுலேருந்து உருவாச்சுன்னா ஒரு விதமான கோபத்துலேருந்து அந்த கோபம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல பன்னாட்டு வங்கியில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து அங்கேருந்து பிரேக் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இந்த பிரேக்குன்றது நம்ம இந்திய பெண்களுக்கே ரொம்ப பழகின ஒரு ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு சதவிகிதம் பெண்கள் வேலைக்கு போன பிறகு அந்த பிரேக் எடுக்கிறதுன்றது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சர்வசாதாரணமான விஷயம் அதை எடுப்பாங்க ஆனால் அதே நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் தான் திருப்பி உள்ளே வரணும்னு நினச்சா உள்ளே வர முடியாது அவங்களால மறுபடியும் அந்த வேலைக்குள்ளே அவங்க வந்து நுழைய முடியணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பல விஷயங்கள் வந்து சாதகமாக அமையணும் ஒரு பதினெட்டு சதவீதம் தான் திருப்பி ரீஎன்டர் பண்ண முடியும் ஒர்க் பிளேஸில் இதுதான் ஆய்வு சொல்லுது அந்த பதினெட்டு சதவீதத்தில் நான் ஒரு ஆளாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல நினச்சேன் ஆனால் என்னால் இருக்க முடியல ஏன்னாக்கா நான் எங்கெங்கெல்லாம் இன்டர்வியூஸ்க்காக போயிருந்தேனோ அங்கெல்லாமே அந்த வேலை அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஆண் செய்யக்கூடிய ஒரு சிந்தனையில் தான் பார்த்தாங்க அது என்னன்னா பெண்கள் வந்து அதிக அளவில் படிக்க ஆரம்பித்த பிறகும் பெண்கள் வந்து படிப்புங்கிறது மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு 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 ஆசை ஒரு உந்துதல் நம்மளும் மேலே வரணும் நம்மளும் வந்து இது போல் பணம் சம்பாதிக்கணும் நம்மளும் நம்மளுடைய ஒரு வாழ்க்கைக்கும் ஒரு வருங்காலத்துக்கும் ஒரு நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு திறமை நமக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து பெண்கள்கிட்ட நல்லா வந்துருச்சு அது அது வந்த பிறகு அவங்கள அந்த ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே போட்டு வேலை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம் வந்து ஆண்களுக்கு மட்டுமே சாதகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தப்போ அது வந்து எனக்கு ஒரு விதமான கோபத்தை உண்டு பண்ணிட்டு ஸோ அந்த கோபத்துடைய ஒரு வெளிப்பாடுன்னு நினைக்கலாம் அவத்தார் ஏன்னா சில இடங்களில் இது எனக்கு இப்போ கூட இப்போ மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு அவத்தார் ஆரம்பித்த புதுசில் சில கம்பெனிகள் ரொம்ப இப்போ கூட ரொம்ப வளர்ச்சி அடைஞ்சு ரொம்பவே பெரிய நிழல் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அங்கே ஒரு தடவை போயிருந்தேன் நான் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு 
தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுதான் எங்களுடைய பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட போய் அதை பத்தி பேசணும் இது வந்து மனித வள மேம்பாட்டு துறைக்குள்ள தானே வருது இப்ப நாங்க செய்யறது வந்து விமன்ஸ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து மனித வள மேம்பாட்டு ஹெச்ஆர் ரிசோர்ஸஸ்க்குள்ள தான் வருது ஸோ அவங்க கிட்ட போய் பார்த்த உடனே அவங்க நாங்கள் அப்போ அப்போ அந்த காலத்துலலாம் சாஃப்ட் காப்பிலாம் கிடையாது ஹார்ட் காப்பி சிவி ஸோ அந்த சிவியில் வந்து எல்லாம் போட்டு அந்த லேடியோட பேர் அடியில் அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு போட்டு கேப் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க பிரேக் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அந்த சிவிஸை கொண்டு போய் அந்த ரெக்ரூட்டர் கிட்ட கொடுத்தப்போ அந்த ரெக்ரூட்டர் ஒரு பெரிய திக்கு ரெட்டு கலர் பென்னு மார்க்கர் பென் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மார்க்கர் பென்னை ஒன்று எடுத்து அந்த ப்ரொஃபைலை பார்த்து பெருசாக ஒரு சுழி போட்டார் என்னன்னா அவங்க பிரேக் எடுத்திருக்காங்களாம் அப்படி ஒரு சுழி போட்டுட்டு அந்த சிவி அப்படியே எடுத்து பக்கத்தில் அவர் பக்கத்தில் ஒரு குப்பை தொட்டி இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே போட்டார் அது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லணும் ஏன் வந்து பெண்களுக்கு இதை வந்து ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு செய்யக்கூடிய கூடாத ஒரு ஒரு குற்றமாக ஏன் வந்து பிரேக் எடுக்கிறதுன்றது கருதப்படுது அதை வந்து நம்ம மாற்ற முடியாதா பல பெண்களை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு 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 ரெட்டு பெண்ணால் அவங்களுடைய வருங்காலமே தீர்மானிக்கப்படுகிறக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனை மாற்ற முடியாதாங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இருந்தது அப்படி தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அவத்தார் ஆனால் உங்ககிட்ட சொல்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பெண்களுக்கு அதே மாதிரி பிரேக் எடுத்த பெண்கள் திருப்பி ஒர்க் பிளேஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அவதார் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு அவதார் நிறுவனம் வந்துட்டு இடைநின்ற பெண்களை திரும்பவும் வேலைக்கு கொண்டு வரதுக்காக தொடங்கப்பட்ட நிறுவனம் இந்த லட்சியம் நிறைவேற்ற நிறைவேறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா மேம் நீங்கள் இல்லைம்மா நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நிறைவேறத்துக்கு நிறைய நிறைய இன்னும் விஷயங்களை வந்து நாங்கள் கடந்து போகணும் அப்படின்றது தான் உண்மை இப்போ வந்து ஒரு பெண் வந்து பிரேக் எடுக்கிறான்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம தான் நம்ம பெண் குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறோம் நம்ம தான் அவங்க வந்து நல்லா மேலே வரணும் நீ வந்து ஆணுக்கு நிகரானவள் நீ வந்து எந்த விதத்துலையும் சிலைக்கலை மேலே வா தைரியமாக இரு இது செய்ய அது செய்ய அப்படின்லாம் நம்ம தான் என்கரேஜ் பண்ணுறோம் பட் அப்படி நம்ம என்கரேஜ் பண்ணாலும் கூட என்ன ஆகுதுன்னா அந்த திருமணம் அப்படிங்கிறது ஒன்று நடந்து முடிஞ்ச அப்புறமா ஒரு ஒரு ஷிஃப்டிங் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து தன்னுடைய ஆசைகளும் தன்னுடைய ஒரு ஆம்பிஷனும் வந்து வெளிப்படுத்துறது வந்து கரெக்டாக இல்லை அந்த பெண் வந்து என்றைக்குமே குடும்பத்துக்காக வேண்டியே வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு பர்சனாக ஆயிடுறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் பெண்கள் வந்து அதிக அளவில் அந்த வேலையை விட்டுட்டு வீட்டோட நாங்கள் இருந்துடுறோம்னு சொல்லி அந்த முடிவு எடுக்கிறாங்க ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து அவத்தாரில் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஜெண்டர் பேலன்ஸ் ஒர்க் பிளேசஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய நாங்கள் எந்தெந்த நிறுவனங்களை வந்து வழி நடத்துகிறோமோ யாரெல்லாம் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறோமோ அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் சொல்லுவோம் இதை உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனில் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பெண்களை வைங்க அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுங்கிறது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் இருபது பர்சன்ட் வைங்க முப்பது பர்சன்ட் வைங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படி பெண்களை நம்ம வந்து உள்ளே அழைச்சிட்டோம் வேலைக்கு வேலை ஒர்க் பிளேஸ்க்குள்ளே அழைச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டாக்க அது அப்படியே அவ்வளோதான் நான் விரும்பின அவங்கள ஹயர் பண்ணி விட்டுட்டா போதுமானா கிடையாது பெண்களுக்கு மெட்டர்னிட்டி லீவ் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பாலிசியை நம்ம வழங்கணும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் பாதுகாப்பு அப்படின்றது வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் வெறும்னு அந்த உடல் ரீதியான ஒரு ஃபிசிக்கல் சேஃப்டி இல்லை மன ரீதியான சைக்கலாஜிக்கல் சேஃப்டி நமக்கு கோவிட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பேண்டமிக்குன்னு சொல்லி அது டிக்ளேர் ஆகி நம்ம லாக்டவுனில் போனோம் அதுக்கப்புறமா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணாங்க எல்லாரும் அதெல்லாம் நடந்துச்சு இல்லையா அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய நிறுவனங்களில் பெண்களை அப்படியே நிர்தாட்சிணியமாக வேலையை விட்டு நிறுத்தினாங்க அந்த சமயத்தில் வேலை போன பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பெண்கள் உண்டு ஆனால் ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவத்தாரால் வழிநடத்தப்படக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களில் பெண்களுடைய பங்கேற்பு அதிகமாச்சு அவங்க இன்னும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் மோர் விமனை வந்து தன்னுடைய ஒர்க் பிளேஸில் ஹயர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமிதம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு நீங்க அவதார் நிறுவனத்தை தொடங்கும் போது எவ்வளவு இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்கு மேம் இதுல அவதார் நிறுவனத்தின் பங்கு என்ன மேம் தேங்க்யூமா நாங்க வந்து டூ தௌசண்ட்ல ஆரம
அவதார் அப்போ வந்து இந்தியாவில் பெண்களுடைய பங்கேற்பு அப்படிங்கிற அந்த ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருந்தது இப்போ வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் அப்படியே அது டபுள் ஆச்சா அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு நாலு சதவீதம் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்கு ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் ஜனத்தொகை வந்து எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ அதில் ப்ரப்போர்ஷனேட்டாக பெண்களுடைய பங்கேற்புங்கிறது கண்டிப்பாக ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் இந்தியா போல ஒரு நாடுக்கு பெண்களுடைய பங்கேற்பு இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஒரு சங்கடமான சமாச்சாரம் அதே மாதிரி காலேஜில் உங்களுக்கு காலேஜில் வந்து பெண்களுக்கு என்ன மெசேஜ் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிக்கணும் நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் இது மட்டும்தான் மெசேஜாக இருக்கே தவிர படிப்பை தாண்டி நீங்கள் எப்படி வேலைக்கு போக போகிறீங்க உங்கள் கெரியரை எப்படி பிளான் பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு மொபைல் ஃபோனை வாங்கணும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணணும் எவ்வளோ தூரம் நம்ம யோசிக்கிறோம் எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்மளுடைய மனசில் அதுக்கு போகிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு டிசிஷன் லிஸ்ட்டை வச்சுருக்கோம் நம்ம ஆனால் கெரியருங்கிறது அந்த பெண்ணுடைய ஒரு ஐடென்டிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கிறத காலேஜஸ் வந்து சொல்ல மாட்டேங்குது இன்னும் அதிக அளவில் அவங்க சொல்லணும் அதே போல தான் நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களில் இருக்கக்கூடிய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய லீடர்ஸ் அண்ட் மேனேஜர்ஸ் அவங்க கண்டிப்பாக யோசிக்கணும் இந்த பெண்கள் வந்து அதிக அளவில் இந்த ஒர்க் பிளேஸில் இருக்கணும்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு கல்ச்சரை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது இப்போ நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து டைவர்ஸ் ஈக்விட்டபிள் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் கல்ச்சர் அப்படின்றது அதாவது வேற்றுமைகளை அழகாக உள்வாங்கிய ஒரு ஒர்க் பிளேஸாக இருக்கணும் யாருக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் தேவையோ அதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க் பிளேஸாக இருக்கணும் எல்லாருடைய சிந்தனைகளும் எல்லாருடைய பேச்சுக்கும் இடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க் பிளேஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் கல்ச்சரில் சொல்கிறோம் இது மூணு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பெண்கள் அந்த இடங்களில் அதிக அளவில் இருப்பாங்க அதனால் நாங்கள் ஆரம்பித்தப்போ டூ தௌசண்டில் எப்படிப்பட்ட ஒரு கான்வர்சேஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருந்ததோ என்ன மாதிரி ஒரு பேச்சுக்கள் என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பகிர்ந்துக்கிறது ஒரு சிந்தனை அதுலேருந்து ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம் முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் ரொம்ப போராட வேண்டியிருந்தது இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து நல்ல ஒரு டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்துட்டோம் நிறையா அதோடைய ஒரு ஒரு வேல்யூ வந்து இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே தெரியுது அப்படி தெரியக்கூடிய ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம கூட்டு வந்ததே கண்டிப்பாக ஒரு வெற்றின்னு நான் சொல்லுவேன் இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கான சிறந்த நிறுவனங்கள்னால் நீங்கள் என்னென்ன நிறுவனங்களை மேம் சொல்லுவீங்க எப்படி வந்து ஒரு பெண் வந்து இது ஒரு நல்ல நிறுவனமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அவங்க பார்க்க வேண்டியது மூணு நாலு விஷயந்தான் ஒன்று வந்து ஏற்கனவே அந்த நிறுவனத்திலையோ இல்லை அந்த துறையிலையோ பெண்கள் அதிக அளவு இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக அந்த துறையில் வந்து பல விஷயங்கள் செஞ்சு தான் அந்த அளவுக்கு பெண்கள் வந்திருக்காங்கன்றத புரிஞ்சுக்க முடியும் அது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் அங்கே எந்த அளவுக்கு மேல் ஆலைஸ் அதாவது ஆண்களாக இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் பெண்களுடைய வளர்ச்சியில் ரொம்பவே இன்வால்வ்டாக இன்வெஸ்டடாக இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் அவங்கள தான் மேல் ஆலைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அவங்க எந்த அளவில் இருக்காங்க அவங்க எந்த அளவில் இந்த ஜெண்டர் இன்க்ளூஷன் ஜெண்டர் டைவர்சிட்டி பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பார்க்கணும் அவங்களுடைய சேஃப்டி பாலிசி எப்படி இருக்குன்றது பார்க்கணும் அவங்களுடைய பெண்கள் இப்போ வந்து பிரேக் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து திருமணம்னால குழந்தை பேருனால அந்த மு அந்த மாதிரி நேரங்களில் எப்படி ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்குது அந்த ஆர்கனைசேஷன் கிட்டேந்து அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி விஷயங்களை பெண்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதுலேருந்தே என்ன நிறுவனமங் நிறுவனங்கள் வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருக்குன்றத அவங்க பார்க்க முடியும் இப்படி இடை நிற்கிற பெண்களுக்கு பெண்களை எப்படி மேம் அவதார் நிறுவனம் திரும்ப வேலைக்கு கொண்டு வருது அதுக்காக நீங்கள் என்னென்ன முன்னெடுப்பு செய்வீங்க மேம் ஸோ எங்களுடைய முதல் சிந்தனையோ இல்லை முதல் இலக்கோ என்னவா இருந்ததுன்னா இந்த விட்டுட்டு போன பெண்களை அப்படியே திருப்பி கூட்டு வந்துட முடியுமா மற்றவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நாலு வருஷம் பிரேக் எடுத்தாங்க அவங்கள அப்படியே மறுபடியும் வேலைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வேலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட முடியுமா இதுதான் இருந்தது just to find jobs for women who are taken breaks but adu oru 3 4 varsham kelchu naanga paathom 
வெறும்னா அந்த பெண்களுக்கு வந்து ஆ நீ பிரேக் எடுத்தியா சரி மறுபடியும் இருந்தா இன்னொரு வேலை உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு வந்து சேர்ந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றது மூலமா பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் இல்லைம்மா என்னென்ன தேவையா இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நான் ஏன் வேலையை முதல்ல விட்டேன் அந்த சூழ்நிலை என்ன இப்போ அந்த சூழ்நிலை மாறி இருக்கா அந்த சூழ்நிலை மாறுறதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் நான் வந்து என்னை எப்படி எனேபிள் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண் பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தை நாங்கள் உணர்ந்தோம் ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களோட கூட எங்களுடைய ஒரு இணையதளம் இருக்குது மை அவதார் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து பெண்கள் வந்து ப ரெஜிஸ்டர் பண்ண பண்ணுறப்போ அவங்கள நாங்கள் ப்ரொஃபைல் பண்ணுறோம் அப்போ நாங்கள் அவங்கள நிறைய கேள்விகள் கேட்குறோம் நூற்றி அறுபத்தாறு கேள்விகள் கேட்குறோம் அந்த நூற்றி அறுபத்தாறு கேள்விகள் மூலமாக என்ன நாங்கள் கண்டறியிறோம் அப்படின்னிங்கன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு அந்த மறுபடியும் வேலைக்கு வரக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் தன்னுடைய மன ரீதியாக எந்த அளவுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸ்கில்ஸு எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது மார்க்கெட் பிளேஸில் தேவையான ஸ்கில்ஸ் இவங்களுக்கு இருக்கான்னு பார்க்குறது மூணாவது அவங்களுக்கு தோதான ஒரு டைப் ஆஃப் கெரியர் அதாவது இப்போ சப்போஸ் ஒருத்தவங்க வந்து அக்கௌண்ட்ஸில் இருந்துருக்காங்கன்னா அவங்க பிரேக் அப்புறமா மறுபடியும் அக்கௌண்ட்ஸில் தான் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு கஸ்டமர் கேரில் இருக்காங்கன்னா அவங்க மறுபடியும் கஸ்டமர் கேர்லேயே தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த காலகட்டத்துக்கு அவங்களுக்கு எது சௌரியமான ஒரு கெரியர் ஆப்ஷனோ அதை அட்வைஸ் பண்ணுறதுன்றது இப்போ அவதார் பண்ணுது இதையும் தவிர அந்த பெண்களுக்கான அந்த ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அவங்களுடைய அந்த நுண் அறிவுகளும் சரி அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த திறன்களையும் சரி எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்றது அவதார் பார்க்குது நீங்கள் அவதார் நிறுவனம் தொடங்கி சுமார் இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சுமா அப்போது இருந்த பெண்களுக்கு ஒர்க் சம்மந்தமான ஆட்டிடியூடும் இப்போது இருக்க ஒர்க் ஆட்டிடியூடும் என்னவாக மேம் இருக்குது எப்படி மாறி இருக்குது அவதார் நம்ம நிறுவனத்தை தொடங்கின போது பெண்களுக்கு வந்து ஒரு தன்னுடைய ஒரு ஆசைகளோ தன்னுடைய சிந்தனைகளையோ இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு தெளிவோடு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஒர்க் பிளேஸில் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது ஸோ அவதார் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தில் ஆரம்பிச்சுது அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுடைய ஒரு சிந்தனைகளை தெளிவாக ஒரு ஒர்க் பிளேஸில் சொல்கிறதோ இல்லை தனக்கு வேண்டியதை வந்து ஒரு ஒரு அளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு கேட்டு வாங்குவதோ அதெல்லாம் கிடையாதுமா ஸோ அதனால் பெண்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஆ சரி வேலை கிடச்சிதுன்னா சரி அந்த வேலையை செய்வாங்க அப்படியே அவங்க பாட்டு இருந்துட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க பெண்களே அதிக அளவில் எங்கே இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸில் இருப்பாங்க ரிசப்ஷனிஸ்டாக இருப்பாங்க செக்ரட்டரியாக இருப்பாங்க ரொம்ப சில இடங்களில் வந்து ஹெச்ஆரில் இருப்பாங்க இல்லை மார்க்கெட்டிங்கில் அட்வர்டைசிங்கில் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு லீடர்ஷிப் லெவல்லையோ இல்லை ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பொசிஷன்லேயோ ஆர்கனைசேஷனில் பெண்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஆனால் இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்களில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் எது ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னா சமூக வலைதளங்கள் இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் நிச்சயமாக பெண்களுக்கு வந்து நிறைய வி விதங்களில் அது வந்து ஒரு ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருந்திருக்கு என்ன நடக்குது மற்ற பெண்களுக்கு என்ன நடக்குது அதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்றத பெண்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ இருக்குது பெண்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அப்போ வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸுடைய ஒரு ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் பற்றி ஆ இவங்க வந்து வருவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் வேலை செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் குழந்தை பேத்துக்கிறேன்னு சொல்லி போயிடுவாங்க இவங்க மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்ற சிந்தனை கம்பெனிஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தது ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே நிறுவனங்கள் அந்த ஒரு டைவர்சிட்டி அப்படிங்க அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஒரு பன்முகத்தன்மை அதாவது விதவிதமான சிந்தனைகள் கொண்ட விதவிதமான மக்கள் வந்து ஒன்று சேரப்போ அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அது முக்கியம் அப்படின்றதால பெண்களை வந்து அதிக அளவில் நம்மளுடைய வேலை இடங்களில் வந்து சேர்க்கறதுனால நமக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குங்கிறத நிறுவனங்கள் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே என்னை கேட்டாக்க பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம்னு சொல்லுவேன் நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பன்னெண்டு பதிமூணில் 
ஒரு முயற்சி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் அது என்ன அப்படின்னாக்கா ஃப்ளெக்சிபிள் ஒர்க்கிங் அதாவது அந்த ஒரு தன்னுடைய விருப்பமான நேரத்தில் வேலை செய்யக்கூடியது அந்த விருப்ப நேர வேலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஒர்க்கிங் ஸோ அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஒர்க்கிங் வந்து அப்போல்லாம் கேள்விப்படாத ஒரு விஷயமா கேள்வியே படாத விஷயம் நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒரு பத்து வருடங்கள் முன்னாடி பன்னெண்டு பதிமூணு இல்லை அப்போ வந்து நிறுவனங்கள் கிட்ட போய் ஃப்ளெக்சிபிளாக நீங்கள் பெண்களை வந்து வேலைக்கு அமர்த்திக்குவீங்களா அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் செய்ய முடியாது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிலாம் கொடுக்க முடியாது எங்களுக்கு எங்கள் வேலை முக்கியமாக எங்கள் டாப் லைன் முக்கியமாக இல்லை பெண்களுடைய கெரியர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன நிறுவனங்கள் பல ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு எதிர்பாராத சப்போர்ட் வந்து பெண்களுக்கு கிடச்சிது எங்கேருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவிடுக்கிட்டேருந்து கோவிட் வந்த பிறகு என்னாச்சு நிறுவனங்களுக்கு வந்து வேறு வழி இல்லாமல் அந்த விருப்ப நேர வேலை அண்ட் ரிமோட் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் ஒர்க்கிங் இதெல்லாத்தையும் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க கம்பெனிஸ் அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண உடனே அது எல்லாருக்காகவும் தான் பண்ணாங்க பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாரும் தானே அதோடைய பெனிஃபிஷரியாக இருந்தாங்க ஆனால் பெண்களுக்கு அது நிஜமாகவே ஒரு ஒரு ஆக்சிஜன் அது ஸோ இன்னைக்கு தேதியில் பெண்களால் வீட்டில் இருந்தபடி வேலை செய்ய முடியும் விருப்ப நேர வேலை செய்ய முடியும் நல்ல நிறுவனங்களை தேடி போய் அந்த நிறுவனங்களில் வேலை செய்ய முடியும் தன்னுடைய திறன்களை நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு வளர்ச்சி ஆனால் ஒரு நிலையில் கொண்டு போயிட்டு என்ன மாதிரியான வேலை வேணாலும் பெண்களால் செய்ய முடியும் பொதுவாகவே ஒர்க் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லைஃப்பை பேலன்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக நீங்கள் எப்படி மேம் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க வேலையும் நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப்பும் பிரிஞ்சு இருக்கிறது அப்படின்றது வந்து எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க அது ரொம்ப ஐடியல் அது அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படியே சரிபாதியாக நம்மளுடைய வேலையும் நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப்பும் அப்படியே பிரித்து வைக்கணும்லாம் நினைக்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது போல் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதே ஒரு தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா யாராலையுமே அது முடியாது அது போல் வாழ்க்கையை வந்து அப்படி கரெக்டாக சீராக பாதியாக பொழந்து இங்கே இது வேலைக்கு மட்டுமே ஆன நேரம் இது வந்து என்னுடைய பர்சனல் லைஃபுக்காகவே நான் வந்து ஒதுக்கக்கூடிய நேரம்ன்றது யாருக்குமே இன்னைக்கு கிடையாது என்ன முக்கியம் நம்ம வந்து என்னென்ன உலகங்களில் சஞ்சரிக்கிறோமோ ஒரு தாயா ஒரு மனைவியா ஒரு மகளா ஒரு தொழில் முனைவோரா ஒரு கலீகா இது போல் பல பிரபஞ்சங்களை நம்ம சஞ்சரிக்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கோமா ஒவ்வொரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் நம்ம சரிவர இருக்கோமான்னு தான் பார்க்கணும் அதனால் இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற சிந்தனையிலேயே எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது எவ்வளோ நாட்கள் நான் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு எல்லாரும் வீட்டில் பசங்க ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்களா அதை மட்டும் நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அதே நேரத்தில் ஆஃபீஸ் நேரத்தில் ஆஃபீஸில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்கூடிய நேரத்தில் எங்கள் மாமியாருக்கு ஏதாவது ஒரு தேவைப்பட்டால் அவங்க கூட நான் இருப்பேன் அதனால் நம்ம நினைக்க வேண்டியது என்னென்னா ரொம்ப ஒரு கருப்பு வில்லையாக அதை பார்க்காம அதை ஒரு நிறைய ஒரு கிரே ஏரியாஸ் அதில் இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அது போல் வாழ்க்கையை கொண்டு போனால் நிம்மதியாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன்மா உங்களோட லைஃப் மோட்டோனா என்னன்னு சொல்லுவீங்கம்மா விடாமுயற்சிம்மா லைஃப் மோட்டோ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவேன் ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங் அண்ட் தி அதர் வந்து நெவர் கிவ் அப் ஆட்டிடியூட் இது ரெண்டு தான் நான் எப்பயுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நன்மையை பார்க்குறது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஆப்டிமிசமோட எதிர்நோக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னப்போ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வெல்விஷர்ஸ் கிட்ட பேசினது அவங்க எல்லாருமே ஒரு டிஸ்கரேஜிங்காக தான் கொஞ்சம் பேசுனாங்க ஐயோ இது யாருக்குமே தெரியாத ஒரு ஒரு ஏரியா பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களை வந்து எல்லாரும் நீங்கள் என்ஜிஓவா அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார் ப்ராஃபிட் கமர்ஷியலாக நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா அதை யாருமே வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இதில் வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு நம்பி அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங்கோட போனது வந்து தான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு நம்மளால வந்து ஒரு மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியுது அதே போல அந்த நெவர் கிவ் அப் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் கூட சொல்லலாம் இது நான் மட்டும் இல்லை அவத்தார்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சித்தாந்தம் இது அதாவது அந்த 
என்ன ஒரு விஷயத்திலையுமே பாசிட்டிவாக யோசிக்கிறது விடாமுயற்சியோடு செயல்படுறது மேம் பெண்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம் மேம் நீங்கள் அதுக்கான அவங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் கொடுங்க மேம் ஸோ ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து அதை மூணாக பிரிக்கிறேன் ஒன்று வந்து பணம் சம்பாதிப்பது ரெண்டாவது வந்து அந்த பணத்தை வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை இன்னும் பெருக்கிறது அப்படின்றது மூணாவது அந்த பணத்தை வந்து எப்படி செலவழிக்கிறது அப்படின்றது இந்த மூணுத்துலேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பெண்கள் வந்து பணம் செலவழிக்கிறதுல ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா வீட்டுக்காக ப பல சமயம் பொருள் வாங்குறது பெண் தான் அது வந்து ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணுறீங்களோ இல்லை அமேசானில் போய் ஆர்டர் பண்ணுறீங்களோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒன்று இது பண்ணுறீங்களோ என்னவாக இருந்தாலுமே பெண்களுக்குன்னு அதுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் சம்பாதிப்பது அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல பெண்களுக்கு வந்து ஒரு கெரியருக்குள்ளே போய் இப்படி தான் நம்ம வந்து மணி ஏர்ன் பண்ண போகிறோன்றது தெரியுது எங்கள் பெண்கள் ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அது ஏதோ ஒரு ஆண்களுடைய ஒரு ஏரியா அது அதுக்குள்ளே நான் ரொம்ப போகமாட்டேன் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா கூட அவங்கள நீங்கள் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் எதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா அதெல்லாம் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதை பிரித்து பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து பெண்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு டேஞ்சரஸான விஷயம் நான் சொல்லுவேன் நான் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா பெண்களுக்கு சின்ன விஷயம் சின்ன ஒரு ஆரம்பமாக இருந்தால் கூட பணத்தை சேமிக்கிறத கற்றுக்கணும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ஒரு பேங்க்கில் போடக்கூடிய எஃப்டி ஆர்டி இது போல் பல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் பெண்கள் சின்ன அமௌண்ட்ஸாக இருந்தால் கூட அதை போடணும் அந்த ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டுனா அதுவே நமக்கு மைண்டில் வந்து எப்படி வந்து ஃபினான்ஸை ஹேண்டில் பண்ணோங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை வந்து பெண்களுக்கு கொடுத்துரும் மேம் இப்போ நிறைய பெண்கள் டாப் பொசிஷனில் நிறுவனங்கள் இருக்காங்க மேம் இப்போ இப்போ புதுசாக வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணுற பெண்கள் என்ன குவாலிட்டிஸை டெவலப் பண்ணிக்கணும் அவங்க டாப் பொசிஷன் அச்சீவ் பண்ண ஒரு ஜூனியர் லெவலில் சேரக்கூடிய ஒரு பெண்கிட்ட நான் சொல்கிறது என்னவாக இருக்குன்னா முதல்ல வந்து நிறைய கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கிறதுன்றது வெறும்னு ஒரு எப்படி நம்ம ஏட்டு சுரக்கா கறி கொதவாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வெறும்னு ஏட்டு படிப்பாகவே மட்டும் இல்லாமல் ஜனங்களை கவனித்து நீங்கள் வேலை பார்க்கக்கூடிய இடத்துல என்னென்ன நடக்குது எப்படி தொழில் ஆக்சுவலாக நடக்குது அதுக்கு மூல காரணம் என்ன அதுக்கு நம்மளுடைய பங்கேற்பு என்ன நம்ம வந்து இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டால் இன்னும் அதிக அளவில் பங்கேற்க முடியுமா அந்த பங்களிப்பு நம்மளோடது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமான்றத பெண்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஃப்யூச்சரிஸ்டிக் திங்கிங் அந்த பெண்கள் பெண்களுக்கு வந்து இருக்கணும் ஸோ சில சமயம் வருவோம் ஆஃபீஸ்க்கு இன்னையோட வேலையை செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் அப்படி இல்லை நம்ம நமக்கே ஒரு செல்ஃப் ஆடிட் பண்ணணும் இன்றைக்கி நான் செஞ்ச வேலை என்ன என்னுடைய அடுத்த லெவல் அடுத்த கட்டம் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு கொண்டு போகுதா அதை நான் வந்து அதை நான் அசஸ் பண்ணுறேனா எனக்கு அது தெரியுதா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக யோசிக்கணும் மூணாவது விஷயம் நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம் அதுக்கு பேர் உத்தியோக நோக்கத்தன்மை கெரியர் இன்டென்ஷனாலிட்டி இந்த உத்தியோக நோக்கத்தன்மை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பல விஷயங்கள் முக்கியமோ ஒரு பெண்ணா இப்போ ஒரு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து தன்னுடைய ஹெல்த்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கலாம் இல்லை தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு என்றைக்குமே தான் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து முக்கியமாக இருக்கலாம் இந்த போல் பல விஷயங்கள் ஒரு தாய் அப்படின்னு ஆயிட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து என்றைக்காக இருந்தாலும் நம்ம தான் சப்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமாக இருக்கலாம் இது போல் பல விஷயங்களில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து தனக்கான அந்த ஒரு அடையாளத்தை வந்து ஏற்படுத்திக்கிறாங்க இந்த எல்லா அடையாளங்களுக்கு நடுவில் தான் வந்து ஒரு வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு கெரியர் ப்ரொஃபஷனல் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து ஒரு மாதிரி அடி வாங்கிடுது அது அது பின்தங்கி போய் போயிடுறது அதை வந்து கண்டிப்பாக பெண்கள் தன்னுடைய மனதளவில் மாற்றி அந்த நோக்கத்தன்மையை இன்டென்ஷனாலிட்டி அதை வந்து தன்னுடைய தொழிலில் தன்னுடைய கெரியரில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம இந்திய பெண்கள் பயங்கரமான ஒரு உயரத்தை கண்டிப்பாக அடைவாங்க உங்கள் நேரத்தை எங்களோட பகிர்ந்ததுக்கு நன்றி மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிவேதா விஷிங் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் உங்க பணத்தை பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்ய 
மேலும் நானே விகடன் யூடியூப் சேனல்ல வரப்போற பிசினஸ் மற்றும் பைனான்ஸ் சம்பந்தமான வீடியோக்களை உடனே பார்க்க இந்த வீடியோ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக்